ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய்க்கு வந்து முகேஷ் அம்பானி அவரோட பயனான அனந்த் அம்பானிக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்கன்னு தெரியும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி குரோர்ஸ் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு ப்ரீ வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் வந்து இந்தியாவோட ரிச்சஸ்ட் மேனான முகேஷ் அம்பானி அவரோட பையன் அனந்த் அம்பானிக்கு இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணாங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இது எப்படி ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது கோடி ப்ரீ வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் இன்னும் கல்யாணம் அவளை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ப்ரீ வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் அதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம எல்லாருமே இருந்துக்கிட்டு யார்ரா இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம திருச்சியில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கேங்குக்கு மட்டும் அப்போ அந்த கல்யாணத்துக்குள்ள ஆட்டையை போட்டால் எவ்வளோ தேர்வுன்னு யோசிச்சிருக்காங்க இதுக்காகவே திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி ஆக்சுவலாக நான் எக்ஸாக்ரேட் பண்ணலாம் சினிமா சீன் மாதிரி இருக்கும் திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி குஜராத்தில் போய் இறங்கி அதுக்கப்புறம் அங்கே பல வேலைகளை பார்த்து அங்கே வந்து சில காரை வந்து ஆட்டையை போட பார்த்து ஆட்டையவும் போட்டு எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ போலீஸ் கிட்ட மாட்டியிருக்காங்க நம்மளுக்கு பெரிய டவுட் இருக்கும் அவ்வளோ அசால்ட்டாக ஒருத்தன் வந்து சவுத் இந்தியாவில் யோசிப்பாங்க தமிழ்நாடு எந்த மூலையில் இருக்குது குஜராத் எங்கே இருக்குது இங்கேருந்து அங்கே போகிறது கொள்ளையடிக்க போயிருக்காங்கன்னா உள்ள வந்து எவ்வளவு காசு ஓடி இருக்குங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க என்னென்ன உள்ள அடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட டீடெயில்டா சொல்றேன் அது போக இந்த கல்யாணம் இப்ப நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து வெட்டிங்க்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு வீடியோ மேக் பண்ணிருந்தோம் பட் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம நினைச்சதை விட எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அப்போ அப்பவே வந்து நான் சொன்னேன் பாருங்க இவங்க வேற லெவல்ல கல்யாணம் பண்ண போறாங்கன்னு பட் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இன்னும் எக்ஸஸா நிறைய விஷயம் வந்துட்டு போனவங்களுக்கு எல்லாம் தங்கம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சா உங்களுக்கு தெரியுமா ஆயிரத்தி ஐநூறு கெஸ்ட் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்குமே வந்து லூயி உட்டான் பேக் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு இந்த வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தாம்பூலம் கொடுப்பாங்கல்ல லூயி உட்டான் பேக் ஒரு பேக் மினி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாம் ஒரு லட்ச ரூபாய் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் பேக் அது போக வந்து நான் சொல்றேன் மினிமம் மினிமம் சொல்றேன் அது போக வந்து தங்க செயின் வந்துட்டு போறவங்களுக்குலாம் ஸோ அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரெண்டு சொல்றேன் இந்த மாதிரி யார் யாருக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க உள்ளுக்குள்ள என்ன நடந்திருக்குங்கிறது வந்து இப்ப இன்னும் ஆப்வியஸா நடந்து முடிஞ்சதுனால தெளிவா தெரிஞ்சிருக்குது முதல்ல என்ன உள்ள இருந்துச்சு இவங்க எங்க கொள்ளையடிக்க போனாங்க என்னென்ன கொள்ளையடிச்சாங்க இப்ப எப்படி டெல்லி போலீஸ் கிட்ட சாரி குஜராத் போலீஸ் கிட்ட டெல்லியில சம்மந்தமே இல்லாம அஞ்சு தமிழர்கள் மாட்டாங்க டெல்லியில தமிழ்நாட்டுக்காரங்க மாட்டுறதே வேலையா போச்சு எப்படி இது நடந்துச்சுங்கிற இந்த மொத்த ஸ்டோரியா இருக்குதான் பார்க்க போறோம் சோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள வந்து இவங்களை தூண்டி இருக்கணும்ல அஞ்சு பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து கிளம்பி அங்கே வரைக்கும் போறாங்கன்னா அவங்க ஆசை ஏதாவது தூண்டி இருக்கணும்ல அப்படி என்ன தூண்டி இருக்குங்கிறத நான் அவங்க கிட்ட சொல்லிடுறேன் அவங்க என்ன உள்ளுக்குள்ள கல்யாணத்தில் பண்ணியிருக்காங்கிறத சொல்லிட்டு இவங்க ஏன் இவ்வளவு டிராவல் பண்ணி போய் கொள்ளை அடிக்கணும்னு நினைச்சாங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் ஏன்னா நம்மளை விட அவங்க அதிகமாக ரிசர்ச் பண்ணிருப்பாங்க கரெக்டாக திருடுறதுக்கு போற வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரிசர்ச் போட்டிருப்பாங்க ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஜாம் நகர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல தான் வந்து இவங்களோட ஆயில் ரீஃபைனரி இருக்குது அதாவது ரிலையன்ஸோட எண்ணெய் ரிஃபைனரி இருக்குது அந்த இடத்துக்குள்ள தான் இவங்க வந்தாரான ஒரு மிகப்பெரிய அவங்க மொத்த ஊரே அவங்களோட மாதிரி தான் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஏக்கர்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு சைஸ்க்கு வந்து வந்தாரான ஒரு மிகப்பெரிய காடை உருவாக்கி அதுக்குள்ள வந்து பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு கல்யாணம் நடத்துறாங்க இதை நடத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த கல்யாணம் இல்லை ப்ரீ வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் கல்யாணத்துக்கு முந்தைய செலிப்ரேஷன் மெஹந்தி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இப்போ நடத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய்க்கு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப காண்டாயிடக்கூடாது இல்லைனா தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தங்க கிளம்பி போயிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் வந்து அப்பீஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக லோக்கலாக வந்து பதினாலு கோவில் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க சும்மா இல்லை மிகப்பெரிய கோவில்கள் வந்து ஜாம் நகரில் இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஃபோர்டீன் டெம்பிள்ஸ் வந்து கட்டி கொடுத்துருக்காங்க பெரிய பெரிய கோவில்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள கெஸ்டெல்லாம் வருவாங்கல்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்களா இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கெஸ்ட் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஆயிரம் லக்ஸுரி டென்ட் வச்சிருக்காங்க லக்ஸுரி டென்ட்னா சும்மா பேருக்கு லக்ஸுரி டென்ட் இல்லைங்க ஒரு ஒரு டென்ட்டோட வால்லையுமே வந்து அந்த அந்த இது இருக்கும் இல்ல ஷீட் இருக்கும் இல்ல அதுலலாம் வந்து ஹேண்ட் பெயிண்டடா இருக்குது உள்ளுக்குள்ள வந்து ரொம்ப
ஏன்னா இவ்வளோ கெஸ்ட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் திடீர்னு ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அங்கே போயிட்டு வரதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்ல ஸோ ட்ரெயின் ட்ராக் உள்ளுக்குள்ளே லே பண்ணி அந்த ட்ரெயின் வந்து கண்டினியூஸாக உள்ளுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருந்திருக்குது இது போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட் இருக்குல்ல நான் சொன்ன மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஷ்ஷஸ் அந்த ஃபுட் வைக்கிற பிளேட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயங்கரமாக ஆர்டிஸ்டிக்கான பிளேட்ஸு அண்ட் அவங்க உட்காரக்கூடிய சின்ன சின்ன அந்த கோவில் கட்டியிருக்காங்களா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கோவில்லாம் இருக்குது அந்த கோவிலுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாருமே அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி உட்காடுறப்போ அந்த சீட் வரைக்குமே வந்து எல்லாமே இந்த சொல்லுவாங்களா டிசைனர் ப்ரொடக்ஷன் அந்த டிசைனர்ஸை வச்சு எல்லாமே முழுக்க முழுக்க செய்யப்பட்டது அண்ட் ஒரு ட்ரோன் ஷோ இது எல்லாத்தையும் டாப் பண்ணுற மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே இதெல்லாம் நடந்திருந்தாலும் உலகமே பார்க்குற மாதிரி அதை அட்லீஸ்ட் ஜாம் நகர் ஃபுல்லாகவே பார்க்குற மாதிரி ஒரு ட்ரோன் ஷோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ரோன்ஸ் வந்து வானத்தில் பறந்திருக்குங்க ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரோன் ஷோ உள்ளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா யானை சிங்கம் புலி எல்லாத்துலேயுமே வானத்தில் பறக்க விட்டாங்க அதில் கடைசியில் வந்து அனந்த் அம்பானியும் ராதிகா மர்ச்சன்ட்டும் வந்து நடந்து வர்ற மாதிரி ட்ரோன் ஷோ This is the world's biggest drone show. Now, you can do it. Just to give an example, you can see the World Cup final in a few days. But I'm in Gujarat. There are drones. 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 அந்த ஷோவை விட இவங்க கல்யாணத்துக்கு வேர்ல்டு கப் ஃபைனலுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் போட்ட ட்ரோன் ஷோவை விட பிசிசிஐ போட்ட ட்ரோன் ஷோவை விட இவங்க கல்யாணத்துக்கு போட்ட ட்ரோன் ஷோ வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரோன் ஷோ வானத்தில் வந்து நான் சொன்ன சிங்கம் புலி எல்லாத்தையுமே பறக்க விட்டுருக்காங்க பயங்கரமாக இருக்குது பிக்சர்ஸ் அதுவும் நீங்கள் பாருங்கள் அண்ட் இதெல்லாம் ஏன் பண்ணியிருக்கீங்க ஏங்க இவ்வளோ பெருசாக பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறப்ப அனந்த் அம்பானி இருந்துக்கிட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து வெட் இன் இண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க மேக் இன் இண்டியா மாதிரி வெட் இன் இண்டியா அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டிஸ்லாம் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இப்போ விராட் கோலி ரன்வீர் சிங் இவங்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணப்போ ஜெனரல் வெளிநாட்டில் போய் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பதிலாக இந்தியாவில் கல்யாணம் பண்ணோன்னா இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு எக்கனாமியாக கிரியேட் ஆகும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவும் இவங்க பண்ணியிருக்கிற நேரத்தில் ஒரு வீடியோ கூட ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டு இருந்துச்சு ரிச்சர்ட் மைல் எனக்கு எக்ஸாக்டாக பேர்லாம் ப்ரொனன்சியேஷன் தெரியாது அந்த ஒரு வாட்சை வந்து அண்ணன் தம்பி வேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஒரு வாட்சோட வில மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸ்னா எனக்கு தெரிஞ்ச எட்டரை கோடி ரூபாய் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாட்ச் ஒரு வாட்ச் அண்ணன் தம்பி போட்டிருந்தேன் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கேருந்து நம்ம கேங்க திருச்சியிலேருந்து ஒரு கேங்க வந்து பயங்கரமாக லூர் பண்ணி கிளம்பி போயிருக்காங்க இவங்க கிளம்பி போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஸ்கெட்சே என்னென்னால் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டிஸில் வந்து மிகப்பெரிய விழாக்கள் நடக்கிறப்போ இப்போது ஒரு பெரிய அயோத்தியில் கோவில் திறந்தாங்கள்ல அப்போ அயோத்தியில் போய் இறங்குறது டெல்லியில் வந்து பெருசாக ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் நடக்குது ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்குதுன்னு அங்கே போய் இறங்குறது அந்த மாதிரி திருச்சி அவங்க பேர் என்ன கில்கோல் கேங்கா கில்கோல் என்ன தமிழ் பேர்னு தெரில பட் அந்த மாதிரி ஒரு கேங் இருக்காங்க அவங்க வந்து அஞ்சு பேர் கொண்ட குழு அதில் வந்து தலைமை வந்து இன்னும் எஸ்கேப்பு பிடிக்க முடியல ஸோ மீதி வந்து அஞ்சு பேர் திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி ட்ரெயின் பிடிச்சி குஜராத் போய் அங்கேருந்து ஜாம் நகர் போய் இறங்கி உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட கார் இருக்கும் ஏகப்பட்ட பணக்காரங்க இருப்பாங்க அடித்து உள்ளே அடித்து எல்லாத்தையும் பெருசாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலான்னு போனால் ரீஃபைனரி கேட்டை கூட தாண்ட முடியல ஆளுங்க வந்து பயங்கரமாக காண்டாகிட்டாங்க சரி ஓகே உள்ளே தான் போக முடியல சுற்றி இருக்கிற இடங்கள்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாம் நகராக இருக்கட்டும் ராஜ்காட்டாக இருக்கட்டும் அங்கே பஸ் ஸ்டாண்டில் போயிட்டு வர வழியிலலாம் யாராவது இறங்கி நின்று கடைக்கு போயிட்டுலாம் வருவாங்களா அதாவது ஈவெண்ட்டுக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து போயிட்டு வரக்கூடிய இடம் அப்புறம் வந்து அந்த ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு லோக்கல் ஏர்போர்ட் ஓகேவா அது வந்து ஒரு சின்ன டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் ஜாம் நகருங்கிறது ஒரு ரொம்ப இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஊர் அந்த ஊரில் இருக்கிற ஏர்போர்ட்டை வந்து அவங்க இந்த செலிபிரிட்டிஸ் வர்றதுக்காகவே அம்பானி குடும்பம் வந்து அதை இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டாக மாற்றி வச்சுருந்தாங்க அந்த ஏர்போர்ட்டு முன்னாடி அப்போ எல்லா காரும் வந்து நிற்கும்லன்னு சொல்லிட்டு இந்த இவங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷனே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காரை உடச்சி அதுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு காசு எடுக்கிறது ஆறு இந்த மாதிரி பொருட்கள் எடுக்கிறது எக்ஸாட்டிக்கான விஷயங்கள் பெரிய பணக்காரங்க இருக்கிற கூட்டத்தில் எடுத்தனா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக வருங்கிறது இவங்களோட ஸ்கெட்சு ஸோ அங்கே போய் அந்த கல்யாணத்தில் இருக்கிற கார் மெர்சிடஸ் பென்ஸ் காரு அப்புறம் வந்து இந்த பார்ஷா பிஎம்டபிள்யூ ஆடி இந்த மாதிரி கார்ஸோட கண்ணாடியெல்லாம் உள்ளே உடச்சி உள்ளுக்குள்ளேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுறது ஏன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த கம்பியெலாம் போட்டுலாம் நம்ப முடியாது உள்ளுக்குள்ள உடச்சி தான் எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள உடச்சி உள்ளுக்குள்ளேருந்து தொரு பொருட்கள் எடுத்திருக்காங்க ஒரு கார்லேருந்து மட
அண்ட் இந்த ஒரு கல்யாணத்தை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய கல்யாணம் இந்தியாவில் நடக்குதுன்னு சொல்கிறப்ப நம்ம எல்லாருமே ஓ சூப்பரில் செமையாக பண்ணுறாங்கன்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியா அதை எப்படி பார்த்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஏழை இங்கே இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஆனால் இவங்க எவ்வளோ பெரிய கல்யாணம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இது நியாயமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூயார்க் டைம்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிக்கிளில் இருக்கிற சில விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் வித் அ ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் ஹூஸ் அன்ட்ராமல்டு வெல்த் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹவ் எலிவேட்டட் தெம் டு த பொசிஷன் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஷேடோ லீடர்ஸ் இங்கே போய் அட்டன் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து கையில் மிகப்பெரிய பணக்காரங்களாக இருந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க தான் இன்னைக்கு இந்தியாவை நிழலில் இருந்துட்டு ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து அந்த டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்டை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டை டெம்பரவரியாக மாற்றுறது இருக்குல்ல ஆப்சல்யூட்லி கிரேசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அப்படிலாம் யாருக்கும் கொடுத்துட முடியாது அது ரன்வே இவ்வளோ பெருசு இருக்கணும் அந்த இடத்த வந்து ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ இருக்கணும் அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுற டீம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அந்த ஒரு ஏர்போர்ட்டை கவர்மெண்ட் ஏர்போர்ட்டை ஒரு குடும்பம் நினச்சிச்சுன்னா டொமஸ்டிக் இன்டர்நேஷ்னலாக கொஞ்சம் நாளுக்கு மாற்ற முடியும் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இவங்களாம் தான் வந்து ஷேடோவில் இருந்துக்கிட்டு பவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூயார்க் டைம்ஸ் அடுத்து வந்து இந்தியாவில் வந்து டூ டு எயிட் மில்லியன் ஏழ்மைகளில் வாழ்கிறவங்க இருக்காங்க விச் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ க்ரோர்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு கோடி பேர் வந்து ஏழ்மையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இங்கே தான் உலகத்தோட மிகப்பெரிய கல்யாணமும் நடந்துட்டு இருக்குது மிகப்பெரிய பணக்காரங்களும் இங்கே தான் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இருபத்தி ரெண்டு கோடி பேர் வந்து ஏழ்மையில் வாழ்கிறதும் இந்தியாவில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்தியாவில் வந்து உலகத்திலே தேர்ட் ஹையஸ்ட் ஜீரோ ஃபுட் குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்களாம் அதாவது குழந்தைங்க பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பாலை தவிர வேறு எந்த சாப்பாடும் கொடுக்கறதுக்கு வீட்டில் வசதி இல்லைங்கிற குழந்தைங்க வந்து இந்தியா தான் வந்து வேர்ல்டிலே தேர்ட் ஹையஸ்ட்டு அண்ட் ஆக்ஸ்ஃபேம் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து இந்தியாவை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா டுடேஸ் இந்தியா சர்வைவல் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசிசம் தான் நிறைய வந்துருக்குது ஏன்னா இந்தியாவில் இவ்வளோ ஏழைகள் இருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து கஷ்டப்படுறவங்க இவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பேசியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம கூட கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்கல்ல டாப் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறப்ப இந்த அம்பானி அதானி மஹிந்திராஸ் டாட்டாஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற டாப் இலிட்டஸ்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்கல்ல அவங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கிற நாற்பது சதவீத சொத்துக்கள் வந்து அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் கிட்ட இருக்குது மீதி இருக்கிற அறுபது பர்சன்டேஜ் சொத்துக்கு மீதி இருக்கிற தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத மக்களும் நம்ம சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஒரு நாட்டில் இருக்கிற பாதி சொத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னா மீதி இருக்கிற நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மக்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற டிஸ்பாரிட்டி எவ்வளோனு யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவில் அதிகமாக பேசப்பட்டு இருந்துச்சு இங்கே இருக்கிற ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணத்துக்குள்ளே நடத்த முடியுமாங்கிறத விட்டுருங்க உள்ளே எட்டியாவது பார்க்க முடியுமா அதனால தான் அவ்வளோ செக்யூரிட்டி பேரிகேட் எல்லாமே போட்டு அவங்களுக்கும் வேறு வழியில் அப்படி தான் அவங்க நடத்தவும் முடியும் அவங்கள நான் தப்பு சொல்லலை ஆனால் அந்த டிஸ்பாரிட்டி வந்து என்றைக்குமே இல்லாத அளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற ரிச்சஸ்ட் இஸ் கெட்டிங் ரிச்சர் அண்ட் த புவரஸ்ட் இஸ் கெட்டிங் புவரர் அப்படிங்கிறத வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவோட வியூவாக இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் அந்த வியூ இருக்க வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா பாதி பிஸ்னஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே அம்பானி தான் எதார்த்தத்தை சொல்கிறேன் மீதி பிஸ்னஸ் வந்து அவரை பற்றி பேசிட்டோன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரதுங்கிறதுக்காக பேசாமல் போயிடுவாங்க ஸோ இந்தியாவில் எந்த வியூ இல்லைனாலும் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியா இப்படி தான் ஒரு வியூ எடுத்துருக்குது என்னை பொறுத்தளவுக்கு இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த சேம் காயின் இப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்க இங்கே இருந்துட்டு இருந்தாலும் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியா வந்து இதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இல்லை ஏன் இந்த அளவுக்கு கரைச்சி கொட்டணும் சரி ஓகே பேசலாம் வேறு ஏதாவது டயத்தில் பேசலாமே அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட தாட்டாக இருந்துச்சு பிகாஸ் அந்த வெட்டிங்கை யூஸ் பண்ண வேணாம் ஜென்ரலாக அம்பானியை வந்து டார்கெட் பண்ணி நீங்கள் பேசுறீங்களா அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு இருக்கிற வெல்த்து இந்தியாவில் வந்து மற்றவங்க காம்படிஷன் இல்லை பேசுறீங்களா பேசுங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு பட் தட்ஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேறு ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் அந்த ஒப்பீனியன் நான் ரெஸ்பெக்டும் பண்ணுவேன் ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன இதை பற்றி இந்த கல்யாணம் வந்து சூப்பராக நடந்திருக்குது இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இந்தளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வகன்ஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் செலவுகளை கம்மியாக்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறா